മാഡത്തെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ ചില സത്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനാ എത്തിയത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചതിയിലൂടെ പിടികൂടി പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാനല്ലേ ശ്രമിച്ചത് മുമ്പിൽ എത്തുന്ന ആള് കുറ്റവാളിയായാലും നിരപരാധിയായാലും അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ് ആരും കാണിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാ ഞങ്ങൾ മാഡത്തിന്റെ മുൻപിൽ എത്തിയത് മക്കൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ക്ഷമയോട് അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് മാഡമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ മാഡത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ഒരു വടക്കു നോക്ക് യന്ത്രമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയില്ല ഒരു പക്ഷെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് മാഡം നിർത്തട നീയൊക്കെ അധികം പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഒരു കേസുമായി ബന്ധമുള്ള സാധനം മോഷ്ടിക്കുകയും അതിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് മാന്യന്മാരായി നടക്കുന്നവരുടെ നേരെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ദശ തിരിച്ചുവിട്ട് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി വന്ന നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖങ്ങളെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാഡം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം സത്യം ഒന്നൊന്നായി ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തരാം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളെ പോലീസ് പിടികൂടി മിണ്ടാനാകാത്ത വിധമാക്കുമെന്ന് മാഡവും കരുതണ്ട ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് വരും കോട്ടയം മാഡം ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെ മാഡത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്തു വരുന്ന ഒരു തോന്നൽ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഈ രൂപത്തിലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരാളാണ് മാഡം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാഡം ഞങ്ങളോട് ചെയ്തെങ്കിലും വി ഡോ ഹെയ്റ്റ് യു ബിക്കോസ് വി ലവ് യു വീട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സർ അകത്ത് ആളില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ ഞാൻ കുറെ നേരം ശ്രദ്ധിച്ചു അകത്ത് അനക്കൊന്നും കേട്ടില്ല ഇവിടെ പരിസരത്ത് വീടുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ അന്വേഷിക്കാം സാർ ഇപ്പൊ വേണ്ട രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ നാളെ വിടാം കേറി ശരി സാർ അവര് പോയോ കൊറേ നേരം ആ സി ഐ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസുകാര് സെർച്ചിങ് നടത്തി എന്ന് തോന്നുന്നു ആളില്ലാന്ന് മനസ്സിലായ അവർ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇറക്കിയത് നന്നായി എന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം പോലീസ് അല്പകത്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കും അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലെ എല്ലാവരും എംപ്ലോയീസ് ആ പകൽ സമയത്ത് ആരും വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ രാത്രിയിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനാ എന്തായാലും ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബയോളജി ബുക്കിന് വേണ്ടിയാണ് പോലീസിന്റെ ഈ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളെ അവർ ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ബയോളജി ബുക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ജെയിംസ് അതിലെ സമവാക്യം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണെന്നല്ലേ പ്രിൻസ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പോലീസും കോടതിയും അങ്ങനെയല്ലേ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കട്ടെ അത് റോസിയുടെ കൈയക്ഷരമാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിയുന്നത് വരെയല്ലേ പറയൂ കൈയക്ഷരം തെളിയിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഇന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ആ ബയോളജി ബുക്കും റോസിയുടെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളും നാം വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ഈ സമയത്ത് ദീപൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ
ഇതെല്ലാം സാറിനെ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സാറിനെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു സാറിനെ പറ്റി ഒരു വിവരവും ഇല്ലല്ലോ ഫോണിൽ പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ സാർ എത്താതിരിക്കുകയും നമ്മുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ കാലാവധി തീരുകയും ചെയ്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുൻകൂർ ജാമ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പ്രയോജനം പോലീസ് മറ്റൊരു കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ പിടികൂടാൻ നടക്കുകയല്ലേ വിശ്വസിച്ച് കടന്നു ചെല്ലാൻ നമുക്കൊരു സ്ഥലവും ഇല്ലാതായി ഭയങ്കരമായി നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച പ്രിൻസി പോലും ചെയ്തത് ചതിയല്ലേ ഇതിന് തെളിയിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജെയിംസ് ആരാണ് നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അംഗീകരിക്കുക നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുക ആരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നിരപരാധിത്വം തുറന്നു കാണിക്കും മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ സത്യം തെളിയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കുക എന്നതാണ് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ധാരണകളും തെറ്റായിരുന്നു അനുഭവങ്ങൾ വലിയൊരു പാഠമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിയമമല്ലേ നമ്മുടെ വേട്ടമൃഗം ആ വേട്ടമൃഗത്തിനോട് തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടും യെസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏക പോംവഴി ഇനി ഇത് മാത്രമാണ് നിയമയുദ്ധം ദീപന്റെ അമ്മ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ് ദീപൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അയാൾ എന്നെത്തൊന്നും തീർത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കേസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ദീപൻ പോയത് എന്താവശ്യം വന്നാലും എന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ വിളിക്കുന്നത് സാർ ഞങ്ങളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഒരു ബുക്ക് അപഹരിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഈ കേസിനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കാം നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നോട് ആലോചിക്കുന്നത് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് സാർ ആ സംശയങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്നറിയാനാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ത് സംശയങ്ങൾ റോസിയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു അതിലെ ചില ഗ്രീറ്റിങ്സില് ബയോളജി എന്ന് തലതിരിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബയോളജി ബുക്കിൽ അവളുടെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ആ ബുക്ക് എടുത്തത് എന്നിട്ട് ബയോളജി ബുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് സാർ അതെല്ലാം ഇത് വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് സാറിന് മനസ്സിലാവും ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഒരു സൂചികയാണ് സാർ ബയോളജി ബുക്കിലെ ആ പേജിൽ തലതിരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് റോസിയുടെ കൊലയാളി സ്റ്റീഫൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇനി എന്താ സാർ വേണ്ടത് ഇത് റോസിയുടെ കൈയക്ഷരം മാത്രമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടത്തിൽ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും സ്റ്റീഫൻ എന്നൊരു വ്യക്തി റോസിയുടെ കൊലയാളിയാണെന്ന് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാനുള്ള സോളിഡ് എവിഡൻസുകളല്ല ഈ പുസ്തകത്തിലെ അസാധാരണമായ സമവാക്യത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാൾ വിശ്വസനീയമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എതിർഭാഗം വക്കീലിന് നൽകാൻ എളുപ്പം കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രബലമാണ് കോടതിയിൽ പോലീസ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പുതിയ കുറ്റപത്രത്തിലെ ചാർജുകൾ നാളെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മുൻകൂർ ജാമ്യം തീരുന്നതോടെ കോടതി കുറ്റപത്രം പരിഗണിക്കും അപ്പോ പ്രശ്നമാവൂ സാർ പിന്നീട് കോടതി വിചാരണയിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കൂ അപ്പോ നാളത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ജാമ്യം തീരുകയാണല്ലേ സാർ യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ കുടുക്കി ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനി എന്താ സാർ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നീട്ടിക്കിട്ടില്ലേ സാർ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സംഭവം അതിന് തടസ്സമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ പോലീസിന് നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിന് ജാമ്യം ഒരു തടസ്സമേ അല്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും സാർ മറ്റേന്നാൾ രാവിലെ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി ജാമ്യം എടുക്കണം പ്രബലമായ തെളിവുകളുടെ ബലത്തിൽ ആ സമയത്ത് കോടതി ഞങ്ങളെ റിമാൻഡ് ചെയ്താലോ സാർ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും യഥാർത്ഥ പ്രതിയായ സ്റ്റീഫൻ രക്ഷപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിന് സ്റ്റീഫനെ എങ്ങനെ സംശയിക്കും അയാൾ ഒരു സാധാരണ സ്കൂൾ വാർഡനല്ലേ അയാൾക്ക് പറയത്തക്ക ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലവും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സ്റ്റീഫന് ശക്തമായ ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൊടുക്കാൻ സാറിന് കഴിയൂ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്റ്റീഫൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാകുമോ അതിന് അയാൾ അങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ ആണ് അയാൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ആണ് കൊലയാളിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തല സ്റ്റീഫൻ ഉണ്ട് സാർ മൃദു വേണ്ട എന്തായി പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നീ ഇവിടെ തടയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കി
അതാണ് സാർ അവർ ചെയ്ത കുറ്റം ആ സ്ത്രീയെ കൊന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഇട്ട സ്റ്റീഫൻ റോസിയെ കൊല ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ സ്റ്റീഫന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നയാൾ സി കെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ സി കെ ചന്ദ്രകുമാർ നായാളുടെ പേര് മനസ്സെന്നൊരു ഓർഫണേജ് നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യ മൃഗമാണ് അയാൾ അയാളാണ് സ്റ്റീഫന് വാർഡനെ ജോലി വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഇതൊന്നുമല്ലാതെ സി കെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല സാർ എങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഈ നാട്ടിലെ ഏത് നിയമവും തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവും സ്വാധീനം ഉള്ള ആളാണ് സി കെ എന്ന ചന്ദ്രകുമാർ ആ സി കെയുടെ സഹായിയാണ് സ്റ്റീഫനെങ്കിൽ അയാളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല റെയിൽവേ ട്രാക്കിലെ മേർഡർ പശ്ചാത്തലമാക്കി സ്റ്റീഫനെ കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന സത്യം തെളിച്ചുടി സാർ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ല രാഹുൽ കൊലയാളികളെന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും തെളിവുകൾ അപകരിച്ച മോഷ്ടാക്കളെന്നും ലേബലുള്ള നിങ്ങളുടെ മൊഴികൾക്ക് ഈ കേസിലൊന്നും ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റീഫനെ വെറുതെ വിടാന്നാണോ വക്കീൽ പറയുന്നത് സാഹചര്യ തെളിവുകൾ കൊണ്ട് റോസിയുടെ മേർഡറിൽ സ്റ്റീഫന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കി കൂടെ എങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കും കോടതിയിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലെ സംഭവം എവിടെ നടന്നു എന്ന് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ആ സ്ഥലത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രസ്തുത സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീ ആര് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതിൽ ഉത്തരങ്ങളില്ല സാർ അപ്പോ ഒരിക്കലും ഈ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ലേ ഈ കേസിൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ചില നിമിത്തങ്ങൾ നിയോഗങ്ങൾ അതിനായിട്ടുണ്ടാകും അന്നിവർക്കൊക്കെ ഊരി പോകാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നടക്കില്ല കോടതിയുടെ പൂട്ട് വീഴും വീണിരിക്കും ഏതായാലും നിങ്ങൾ മറ്റന്നാൾ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങുന്നത് വരെ പോലീസിന് പിടികൊടുക്കരുത് പിടികൊടുക്കാതെ ഒരു ദിവസം കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നേ പറ്റൂ എന്നാ ശരി നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ശരി സാർ മറ്റന്നാൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിലെത്തി ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ വാ നിങ്ങളാണോ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തത് അതെ സാർ ഞാനാ ഫോൺ ചെയ്തത് സാർ എന്തോ തിരക്കിലായിരുന്നല്ലേ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഹേയ് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ആക്സിഡന്റ് കേസായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാറ് ആക്സിഡന്റ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് നോക്കാറ് അതോ കൊലക്കേസ് കൊടുക്കൂ ഞാൻ ഏത് കേസും എടുക്കും പക്ഷെ വാദിയായാലും പ്രതിയായാലും അവരുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണോ സാർ റോസി കൊലക്കേസില് പ്രതിഭാഗം ചേർന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റോസി കൊലക്കേസ് അറിയാം അതിലെ പ്രതികൾ പറയുന്നത് റോസിയെ കൊന്നത് ഞാനാണെന്ന് അപ്പോ നിങ്ങൾ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫൻ കോമസ് നിങ്ങളോട് ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് പറഞ്ഞ സ്റ്റീഫൻ വാടൻ ഞാനാ ഓഹോ അപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കേസിന്റെ കാര്യത്തിനല്ലേ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെങ്കിൽ നടക്കില്ല സ്റ്റീഫൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ അറിയാം യെസ് 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 അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് എന്നെയും സി കെയും പറ്റി ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലാതെ അവരുടെ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫൻ ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അത് കേൾക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരോട് പറയരുതെന്ന് ആ കുട്ടികളോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നതാ അവര് കേട്ടില്ല ഇപ്പൊ സാറിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ സാറിനോട് അത് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനു പറഞ്ഞു സാറിനെ അപകടത്തിലാക്കാൻ കഷ്ടം സ്വന്തം വക്കീലിനെ അല്ലേ അവരപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിർത്തണോ താനെന്താ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുകയാണോ തന്നെക്കാൾ വലിയ ക്രിമിനൽസ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഭീഷണികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ കുറിച്ച് ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സത്യം മനസ്സിലായി റോസിയുടെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ അസാധാരണ സമവാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം താനല്ലോ റോസിയുടെ യഥാർത്ഥ കൊലയാണ്